ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പറ്റിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്ന് പോലും അവഗണനകൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം മറ്റാരുമല്ല പ്രശസ്തനായ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇദ്ദേഹം വാനനിരീക്ഷകൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തത്വചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചതും തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയതും ലോക ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഗലീലിയോയെ മൈക്കിൾ ഹാട്ട് തൻ്റെ ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പല വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ആസ്ട്രോണോമി ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രം സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പാഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ മെക്കാനിക്സ് ആസ്ട്രോണോമി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റ തോഴനായിരുന്നു ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശിനി നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര നൂറായിരം നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും ഇദ്ദേഹം തന്റെ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിച്ചിരുന്നു സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കറുത്ത പൊട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കണ്ടെത്തലുകളും കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ ശരിവെക്കുന്നവയായിരുന്നു ശാസ്ത്രലോകം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ടോളമിയുടെ വാക്കുകളിലായിരുന്നു ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്നും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് കോപ്പർ നിക്കസ് തന്റെ ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറിയിലൂടെ സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നും വാദിച്ചു പിന്നീട് ഗലീലിയോ തന്റെ വാന നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ വീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രന് ചന്ദ്രന്റേതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി സൂര്യനെ ശുക്രെ പരിക്രമണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു ഇതിലൂടെ ഭൂമിയെയല്ല സൂര്യനെയാണ് ശുക്രൻ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിച്ചതിലൂടെ കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ സൂര്യകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിന് ശക്തമായ പിൻബലം നൽകി ജുപ്പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം ഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചതിലൂടെ വ്യാഴത്തിലെ ചന്ദ്രന്മാരെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഗ്രീക്ക് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാലിസ്റ്റോ യൂറോപ്പ ഇയോ ഗ്യാലിമേഡ് എന്നീ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗലീലിയൻ സാറ്റലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് തന്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രന്ഥമാണ് ഡിസ്റ്റാരി മെസഞ്ചർ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് നിരീക്ഷണം പരീക്ഷണം ഗണിതവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന ശാഖ തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് വ്യത്യസ്ത മാസുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ കിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയം ഭൂമിയിലെത്തുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഗലീലിയോ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പോലും തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രലോകത്തെ പണിതുയർത്തിയത് നിലവിലുള്ള വസ്തുതകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക വഴി മാത്രമേ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മുന്നേറാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഗലീലിയോ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ താൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരായതിനാൽ സഭയുടെ അധികാരികൾക്ക് തന്നോട് അനിഷ്ടം തോന്നുകയും ചെയ്തിരുന്നു തന്റെ ഈ ആരെയും കൂസാത്ത നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് കടുത്ത മതവിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരികയും പിന്നീട് തടങ്കൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു നിരന്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗലീലിയോയ
ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കാറ്റുശക്തി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പലതും ശാസ്ത്രലോകം പിന്നീട് അംഗീകരിക്കുകയും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സ്വർണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക്